இப்ப அவரே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போவாரு எப்படி அவனுக்கு தகவல் கொடுப்பாரு இன்னைக்கு இவரை ஃபாலோ பண்ணா அந்த மாப்பிள்ள யாருன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்படி நல்ல யோசனை யாருக்குப்பா போன் பண்றீங்க மாப்பிள்ள தம்பிக்கு தாமா பா இது சாதாரண காய்ச்சல் தானேப்பா இதுக்கு எதுக்கு அவருக்கு போன் பண்றீங்க பரவாயில்ல இருக்கட்டுமா சொல்லுங்க மாமா மாப்பிள்ள கண்ணம்மாவுக்கு திடீர்னு மயக்கம் வந்துருச்சு ஐயோ என்ன சொல்றீங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கேன் அதான் உங்ககிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லலாம்னு என்ன ஆச்சு என்ன சாப்பிட்டாவ ஐயோ அவ்வளவு சீரியஸ் எல்லாம் ஒண்ணு இல்ல தம்பி விரதம் இருந்து ஒரு பொழுதுதான் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தா வீட்டு வேலைகளை எல்லாம் இவ ஒருத்தியே இருந்து செஞ்சதுனால இப்படி ஆகி போச்சு சரி எங்க இருக்கீங்க நீங்க இப்போ சைதாப்பேட்டை கிட்ட போய்கிட்டு இருக்கோம் இந்த சனடாப் ரோடு இருக்குல்ல அதுகிட்ட போய்கிட்டு இருக்கோம் சரி ஓகே மாமா அப்படியே அந்த பாலம் தாண்டிங்கன்னா லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு அந்த ஹாஸ்பிட்டல் போங்க நான் வந்துட்டே இருக்கேன் இல்ல தம்பி நான் பாத்துக்கிறேன் நீங்க என்னத்துக்கு மாமா பரவாயில்ல மாமா நீங்க கூப்பிட்டு போங்க நான் வந்துட்டே இருக்கேன் தம்பி என்னப்பா இது அவர் எதுக்கு இப்போ கூப்பிட்டீங்க இல்லம்மா அவர் வரேன்னு சொல்கிறாரு வேணான்னு சொல்ல முடியுமா அடப்பாவி அப்படியே ரைட் எடுத்து நேரம் போனால் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் வரோம் அதை விட்டுட்டு எங்கே போகிறாரு பெரிய இடம்னு சொன்னார் இல்லை அரசாங்க ஆஸ்பத்திரிக்கு போக முடியுமா என்ன பாட்டியா பாக்கியம் உன் புருஷன் விளக்க மாத்துக்கு பட்டு கொஞ்சல்ல கட்டுறத பாட்டியா இவ கெட்ட கேட்டுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆஸ்பத்திரி அம்மா இந்த ஆளு சோத்துக்கு செத்த மனுஷேமா இவரெல்லாம் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆஸ்பத்திரிக்கு கூட்டிகிட்டுலாம் வரமாட்டாரு எல்லாம் இந்த மாப்பிள்ள பையனோட வேலையாத்தையா இருக்கும் பாக்கியம் இன்னைக்கு அவன் யாருன்னு கண்டுபிடிச்ச நோண்டி வா 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 அது அங்க ஆமாமா பாக்கியம் அவங்க கண்ணு பண்ணாம இங்க உட்காந்துக்கலாம் கண்டுபிடிக்கோவத்துலாம் <laughs> ஏண்டி இப்படிதான் பப்பரப்பான்னு ஒரு காரியத்தை பண்ணுவியா யாராவது பார்த்துட்டா என்னடி அவரது சரி சரி இருமா பேசு என்ன அக்கா போகுது சொல்லுக்கா எங்க இருக்க மாயாண்டி சென்னையில தான் இருக்கேன் சொல்லு நீ உடனே கிளம்பி சைதா பேட்ட வாட்டர் டேங்க் பக்கத்துல இருக்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வா உனக்கு என்ன கொள்ள ஆஸ்பத்திரியில சேர்ந்துருக்க ஒரு ஏற சிக்கி இருக்கு அதை அடிச்சு சாப்பிட்றதுக்காக தான் ஒன்ன கூப்பிடும் அந்த கண்ணம்மா இருக்கால அவளுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு ஹாஸ்பிட்டல் வந்திருக்கா அவ தகுதிக்கு இந்த ஹாஸ்பிட்டலோட மூச்சு காத்து கூட படக்கூடாது ஆனா இங்க வைத்தியமே பண்ண போறானா அவளை கட்டிக்கிற போற பணக்காரன் தான் இங்க வர சொல்லி இருக்கணும் அதனால அவனை பார்த்த ஒரே ஆளு நீதியா நீதியா அடையாளம் கண்டுபிடிக்கணும் சீக்கிரம் வா நீ போன வையே அஞ்சு நிமிஷத்துல நான் அங்க வரேன் 
நான் வர்ற வரைக்கும் பார்வையிலே கேட்டப்பட்டு வைங்க சரி சரி சீக்கிரவா சரி வையே பாவி கடைசியில பார்த்தா இவனா அம்மா அவரு டாக்டருமா வேற ஏதாவது காரியமா இங்க வந்திருப்பாரு அப்படிங்கிற மாயாண்டிவாரானு போய் பாப்போம் அவங்களை கண்காணிக்க வேண்டாமாடி ஏமா இந்த ஆஸ்பத்திரிய பெரிய சைஸு எலிபொறியா நினைச்சுக்கோ அதுல இவங்க சிக்கி இருக்காங்க புரியுதா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல நீங்க வேலை வேலைக்கு சாப்பிட்டாலே எல்லாம் சரியா போயிடும் எனக்கு ரொம்ப மன கஷ்டமா போச்சு வரதெல்லாம் இருக்க வேண்டாம் சொல்லுங்க சார் என்னமா சாருன்னு சொல்றீங்க அவர் என் ஃப்ரெண்டு தான் இங்க வர்றது நான் கட்டிக்க போற பொண்ணுன்னு சொல்லி தான் அனுப்பிச்சேன் அதுக்கு தான் அஞ்சாறு ஊசி குத்திட்டாங்களா அவங்க ரெண்டு பேரும் உள்ளதா இருக்காங்க அவங்களுக்கு <laughs> எந்த கடவுளுமே நம்மளை வருத்திக்கிட்டு இந்த காரியம் பண்றத விரும்பாது மனசுல வேண்டி சின்னதா ஒரு பிரார்த்தனை அவ்வளவுதான் அது போதும் முன்னெல்லாம் பத்து இருபது நாளுக்கு மேல விரதம் இருப்பேன் ஒன்னும் செய்யாது 
இப்ப புது வீட்டுல வேலை கொஞ்சம் ஜாஸ்தி அதான் கிறங்கிடுச்சு பாரதி you guys are made for each other this innocence keep your life very colorful thank you <laughs> doctor sir unga friend doctor enna solraru kadavula romba pressure panna kudada avarku bp check pandra alavukku inna machine kandupidikkaya epdi adu kannama ittirundha nama kadavula kaapathinga nu solraru adha tamil la solla solunga na kombutta varadha irukirathu tamil kadavul murugan avar kaariyatha english la pesna avarku enna theriyum அப்புறம் பொரணி பேசுற மாதிரி ஆயிடாது கண்ணுமா உங்களுக்கு உடம்பு ரொம்ப டீஹைட்ரேட் ஆயிருக்கு அதனால ஒண்ணு இந்த விரதத்தை விடுங்க இல்லனா விரதத்தை ஒரு ரெண்டு நாள் கழிச்சு தள்ளி வைங்க இன்னும் ரெண்டு நாள் தான் இருக்கு இருந்தா விரதமே முடிஞ்சிடும் இந்த பக்கம் மாத்திரையை சாப்பிட்டுக்கிட்டு அந்த பக்கம் விரதம் இருந்துக்கிறேன் பிளீஸ் பிளீஸ் டாக்டர் பிளீஸ் கண்ணம்மா டாக்டர் சொல்றபடி கேளுமா சரி இருந்துக்கோ கண்ணம்மா ரொம்ப நன்றி டாக்டர் சார் அது என்ன டாக்டர் டாக்டர் கூப்பிட்டு இருக்கீங்க மாமான்னு சொல்லுங்க இல்ல அத்தான் சொல்லுங்க இல்லனா ஆசியா மச்சான் தான் சொல்லுங்க ஏதாவது லவ்வபுளா சொல்ல வேணாமா அதெல்லாம் இன்னும் பழக்கத்துக்கு வரல அவங்க அப்பா உட்காந்துருக்காரு அவர் முன்னாடி என்னடா பேசிட்டு இருக்க அடே எங்க அப்பா அவர் முன்னாடி தான் உங்க லவ்ஸே நடக்குது ஓகே மாமா நீங்க முடிச்சுட்டு கால் பண்ணுங்க சரி நான் அப்படியே கிளம்புறேன் சரிங்க தம்பி தேங்க்யூ பாய் சரிங்க தம்பி சாதாரணமாக எனக்குரொம்ப மாதிரி <laughs> 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 அழகி போட்டி இடத்துலயே நான் அவளை செலக்ட் பண்ணிட்டேன்ல அடுத்த பையனுக்கு எங்க மிஸ் இந்தியாவா இல்ல மிஸ் யூனிவர்ஸா அவன் பெரிய பையன் வேற அதனால அவனுக்கு இன்னும் சிறப்பா பாக்கணும் ஒருவேளை மிஸ் இந்தியாவா கூட இருக்கலாம் ஆமாமா நீ ஒரு காரியத்தை யோசிச்சுட்டா அத வித்தின் மினிட்ஸ் நிறைவேற்றி காட்டிடுவியே சரி சைத்தன்யா கல்யாணத்துக்கு நீ குடும்பத்தோட வந்துடணும் அப்புறம் நான் சும்மாவே விட மாட்டேன் உனக்கு தெரியும் அழகுதான் முக்கியம் எனக்கு நல்லா தெரியும் என் பொண்ணு அழகா இருப்பா ஓகே சைத்தன்யா 
டோன்ட் மிஸ்டேக் மீ எனக்கு இன்னொரு கால் வந்துட்டே இருக்கு நான் உங்ககிட்ட அப்புறமா பேசுறேன் ஓகேடா பாய் போன் எங்கேஜ்டா இருக்குல்ல அது என்ன நான் ஸ்டாப்பர் ரிங் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க இல்ல மேடம் உங்களுக்கு அர்ஜென்ட்டா ஒரு விஷயம் சொல்லணும் மேடம் அதனால தான் கண்டினியூ கால் பண்ண மேடம் சொல்லுங்க என்ன அர்ஜென்ட் மேடம் பாரதி சாரும் கண்ணமாவும் ஹாஸ்பிட்டல்ல மீட் பண்ணிட்டாங்க மேடம் அப்படியா எப்போ போதும் <laughs> என்னமோ வசதியான வீட்டுல வாழ போறேன்னு உங்க அப்பா சொன்னாரு அப்ப நான் நம்பல இப்ப உங்க மேனா மீனிக்கு தனத்தை பார்த்தா அது உண்மையா இருக்குமோ தோணுது அந்த பணக்காரன் வருங்கால பொண்டாட்டியோட வைத்தியத்தை லோக்கல்ல பாக்க கூடாதுன்னு பெரிய ஆஸ்பத்திரிக்கு கூட்டிட்டு போயிருக்கான் போல இவ்வளவு செஞ்சவரு ஒரு நர்ஸ கூட அனுப்பிருக்கலாம்ல அப்பப்ப வெண்ணி வச்சு கொடுக்கறது சாப்பாடு எடுத்து கொடுக்கறது இந்த மாத்திரை எல்லாம் எடுத்து கொடுக்கறது அட்லீஸ்ட் ஒரு சர்வன் மேட அமைச்சிருக்கலாம்ல சர்வண்ட் மேட்னா என்னடி ரொம்ப சிம்பிள்மா கண்ணம்மான்னு அர்த்தம் அஞ்சலி இது கொஞ்சம் அதிகம் இப்படி எல்லாம் நீ பேசக்கூடாது ஏய் இது அவங்க குடும்ப வழக்கம்டா தூக்கி எறியறதும் காலை பிடிக்கிறதும் உங்க வம்ச வழக்கம் தானே அதெல்லாம் கிடக்கட்டும் ஒரு காய்ச்சலுக்கு எதுக்கு அவ்வளவு பெரிய ஹாஸ்பிட்டலு ஆமா நாங்க பெரிய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் போனோம்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் நானும் அம்மாவும் தான் உங்க ஆட்டை பின்னாடி துரத்திக்கிட்டே வந்தமே இது உங்களுக்கு அசிங்கமா தெரியல எதுக்கு நீங்க பாத்திருக்க மாப்பிள்ளைய எங்ககிட்ட மறைக்கிறீங்களே அது மட்டும் அசிங்கம் இல்லையோ அப்படி பேசாத பாக்கியம் ஆமா அசிங்கந்தான் தொடர்ந்து அதத்தான் செய்வோம் அப்படி செய்யக்கூடாதுன்னா அப்ப மாப்பிள்ள யாருன்னு சொல்லுங்க அப்படி சொல்லணும் பாக்கியம் என்ன நீ முதல்ல விஷமா இருந்த உங்க அம்மா வந்ததுக்கு அப்புறம் கொடூரமான விஷமாயிட்ட உடம்பு சரியில்லாம மயக்கம் வந்து ஒருத்தி ஆஸ்பத்திரிக்கு போயிட்டு வந்திருக்காள் அவ தினம் தினம் நமக்கு சோறு போட்ட போலாச்ச அவ எப்படி இருக்கான்னு பார்க்க தோணல வேவு பார்க்க வந்திருக்கீங்க வேவு முதல்ல கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்க எதுக்கு அவ்வளவு பெரிய ஹாஸ்பிட்டலு ஏய் என் பொண்ணை எங்க வேணாலும் கூட்டிட்டு போய் வைத்தியம் பார்ப்பேன் அதை கேட்க நீ யாரு அப்பா விடுங்கப்பா பேசாதீங்க எனக்கு மாத்திரை போடுறதுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் வண்ணீர் எடுத்துட்டு வரீங்களா சரிம்மா எடுத்துட்டு வரேன் இங்க பாரு 
யாரு என்ன கேட்டாலும் எதுவும் சொல்லாத நம்மளை கேள்வி கேட்கற தகுதி யாருக்கும் கிடையாது நாமளும் யாருக்கும் பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இருமா பூனைக்கு மீச முளைச்சா புளி ஆயிராதுடி உடம்பு தேறி எந்திரிச்சு வா உன்னை மந்திரிச்சு வைக்க வேண்டிய இடத்துல வைக்கிறேன்